Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky afirmó que Rusia controla cerca del 20% del territorio de Ucrania. El mandatario reportó que las tropas enemigas han ingresado a 3.620 localidades del país, de las cuales más de 1.000 ya fueron liberadas por el ejército ucraniano. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Zelensky aseguró que hoy que Rusia controla aproximadamente un 20% del territorio de su país y que la línea de frente de combate se extiende a lo largo de más de mil kilómetros. Estamos luchando contra prácticamente el ejército ruso al completo para defendernos. La totalidad de las Fuerzas Armadas rusas están participando en los combates. Afirmó en un mensaje virtual, el 20% aproximado cerca de 125.000 kilómetros cuadrados es mucho mayor que la superficie de Bélgica y otros países. Según Zelensky, las tropas rusas han entrado en 3.620 localidades o aldeas del país, de las cuales 1.017 han logrado ser liberadas por el ejército ucraniano. El líder recordó asimismo que su país está luchando por defender su integridad territorial desde hace ocho años en alusión a la anexión de la península de Crimea de 2014 antes del inicio de la, del conflicto. El 24 de febrero las fuerzas rusas ya controlaban unos 43 mil kilómetros en Ucrania, dijo desde la invasión. Según las cifras del mandatario, esa extensión se habría triplicado. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. But also to work in the field of energy efficiency, to save uh, energy uh, is of course a uh, fundamental priority for all of us. And we are also determined to invest in infrastructure, in energy interconnections, and of course in renewables. We need also to improve our preparedness for possible major supply disruptions, and we have also uh, asked the Commission to work on the optimization of the functioning of the European electricity uh, market. Aparecer después de estos uh, avances, sobre, sobre, sobre todo los retos de l'occasion de réaffirmer cette ambition de, de traiter en européen autant que possible uh, ce défi énergétique auquel nous sommes confrontés. Nous étions confrontés à la guerre de Ukraine, de la guerre de Ukraine à estos retos, retos qui est entraîné par la situation de, de guerre en Ukraine. Et enfin, uh, le, 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 le troisième point que je souhaite mentionner porte sur la défense européenne. Vous l'occasion de voir également les conclusions en cette matière. Un mot, en este uh, tema. La convicción partage autour de la table, la no solo que hemos compartido entre todos, y invertir que es la de certainement, mais certainement gastar, y es la de invertir más, mieux, pero dire, invertir mejor. Hay que actuar en européen, en más, tomando en consideración des des mesures des options, como les marchés las medidas groupés, europeas, mais comme aussi la capacité de renforcer que la, la base industrielle, de la base technologique européenne dans ce domaine, los avances tecnológicos europeos, en prenant en considération le rôle, par exemple de petites y medianas entreprises europeas deben poder participar a esta ambición. También las pequeñas empresas europeas tienen que poder participar. Nuestra convicción. Queremos reafirmar nuestra convicción. Del rol complementario. De roles complementarios. Unión Europea, con la acción en el cuadro de la OTAN, y habrá un sommet OTAN a Madrid. Tendremos una cumbre de la OTAN en el mes de junio. Será la ocasión para reafirmar. Complementaridad. Esto va a ser una complemento, un complemento, una operación complementaria. Y la OTAN. Voilà. Les quelques éléments que je souhaitais. Son algunos de los elementos que quería compartir. En conclusión de este Consejo Europeo que se acaba de terminar. Madam President, you have the floor. Thank you so much. Ahora vamos a escuchar. You might remember that in Versailles the leaders decided to phase out the dependency on Russian fossil fuels. Ustedes recuerdan que en Versalles se tomaron decisiones. We started with coal. Yesterday. In the middle of the night, energías, we decided nosotros then tenemos to have a ban primero que nada el carbón, empezamos con eso ayer, oil, imports to the European Union ya by the end un embargo, and this comes at a time when we see that Russia has disrupted supplies to buy el que podrá afectar el 90% del petróleo um, ruso de aquí al final Finland, del año. Bulgaria and uh, Poland, but now to a company in the Netherlands and to a company in Denmark. So our answer has to be very clear how are we going to manage um, what is the road map to really uh, get rid of the dependency of Russian fossil fuels and here with view to gas. The answer is with our EU. Permitirá la autonomía energética. Tenemos una iniciativa con tres pilares que hemos discutido el día de hoy. Primero la diversificación, diversificación 
la que podremos dejar los combustibles fósiles rusos, especialmente el gas. También una task force para las compras grupales de gas, porque claramente los 27 tenemos un poder We have, of mucho más importante cuando estamos unidos que cuando estamos solos. To look out for other more Desde el inicio del año and this nos hemos girado a otros proveedores más fiables y sus esfuerzos empiezan a dar frutos. En el caso del GNL, de otros proveedores, otros que Rusia, fue el caso durante el primer, ministro, el prim, el primer trimestre de 2022. También trabajamos igualmente en la seguridad de, de proveer a través de diferentes interconexiones. Los volúmenes de gas van a poder circular libremente en la Unión y ir a donde sea necesario. Vamos a tener que pensar en la constitución de las diferentes estrategias. Estamos el 41% en la tasa de llenar más que el año pasado. And then the third is the most important pillar, and this is pillar, the massive investment in renewables. It's accelerating the deployment of renewables across the European The renewable estas energías en toda la Unión. Estas energías renovables presentan muchas ventajas. Primero que nada, se, tarda, se trata de energías respetuosas que respetan el medio ambiente. Nuestra seguridad de aprovisionamiento que es muy importante. Entonces, tenemos un financiamiento europeo que ha sido negociado por el Consejo. Sin preguntas técnicas, aquí voy a estar para responder. Se trata de Free Power EU, que nos va a permitir entonces esta cooperación y toda una estrategia que nos permitirá Cooperation, for example, has been demonstrated by Denmark, Germany, the Netherlands, and Belgium, who showed at a joint wind summit what it means to develop the wind power, the offshore wind power in the North Sea. And of course, solidarity. This is the topic today, ensuring that in case of full disruption of gas flows from Russia, gas is indeed allowed to flow to wherever it is needed in Europe. The Tenemos una solución, por supuesto, this, para el gas uh, ruso, ya que las, van, las, war, again, el gas podrá circular libremente. La guerra nos recuerda crudamente a nosotros, capacities. a nuestras instituciones y a nuestros Estados miembros, que es tiempo de reforzar nuestras capacidades de defensa. Cada uno sabe NATO, que la NATO, Finlandia, Suiza, Suecia, and they will benefit están from their en interés de entrar en la OTAN. Y estos países tendrán beneficios de esta guerra. Desde el inicio de este conflicto, los jefes de Estado y de gobierno han hecho anuncios muy importantes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.